സംസാര ഭാഷ ഇപ്പൊ റിട്ടേൺ ഇംഗ്ലീഷിലും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ബോത്ത് ഇൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വാക്ക് ഏറ്റവും കൂടി വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് വേർഡ്സ് ഇസ് ഷുഡ് എസ് എച്ച് ഒ യു എൽ ഡി ഷുഡ് ഇതിലേഷ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫോം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഷുഡ് എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു നം നം എന്ന് പഠിക്കുക നം നിങ്ങൾ തക്കാലി പലരും ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമായിരിക്കാം നിങ്ങൾ വിമർശനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് നിന്ന് കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ നം എന്ന് പഠിക്കൂ പ്ലസ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫോം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ എത്രയോ വാക്കുണ്ട് എഴുതുക എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റൈറ്റ് എന്നാണ് റൈറ്റ് പക്ഷെ എഴുതണം എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഷുഡ് റൈറ്റ് ഇപ്പൊ നീ എഴുതണം യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ഞാൻ എഴുതണം ഐ ഷുഡ് റൈറ്റ് അവൾ എഴുതണം ഷീ ഷുഡ് റൈറ്റ് അവൻ എഴുതണം ഹി ഷുഡ് റൈറ്റ് എല്ലാവരും എഴുതണം എവരി ബഡി ഷുഡ് റൈറ്റ് സ്വന്തമായി സന്ദേശം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഷുഡ് എന്ന വാക്കിന് നം പ്ലസ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫോം ഇപ്പൊ സ്നേഹിക്കുക നമുക്കറിയാം ലവ് എൽ ഒ വി ഇ ലവ് സ്നേഹിക്കണം ഷുഡ് നീ സ്നേഹിക്കണം യു ഷുഡ് ലവ് നീ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനെ സ്നേഹിക്കണം യു ഷുഡ് ലവ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് നീ നിന്റെ പേരൻസിനെ സ്നേഹിക്കണം യു ഷുഡ് ലവ് യുവർ പേരൻസ് യു ഷുഡ് ലവ് യുവർ പേരൻസ് അപ്പം ഷുഡ് എന്ന വാക്കിന് നം എന്നെടുക്കും പലരും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിക്കും പ്ലസ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫോം എടുക്കും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി സന്നൻസ് ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പൊ ഷുഡ് എന്ന വാക്ക് കിട്ടി നം ഇപ്പൊ ശ്രമിക്കൂ വാക്ക് നമുക്കറിയാം ട്രൈ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഫോം ട്രൈ 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 ഇട് ഇട് എന്ന് പറയണ്ട പല മലയാളികളും പറയും കിക്ക് കിക്ക് ഇട് കിക്ക് നോക്ക് നോക്ക് ഇട് നോക്ക് ഇട് 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 എന്ന് കടിപ്പിച്ച് പറയണ്ട പകരം ലവ് 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 കിക്ക് kicked kicked knock knocked knocked play played played fix fixed fixed bank ilar ko fix the deposit alla fixed fixed adu kavalikku nadakku uchana shastram padipikkunna and tricks ekke naan pinna parnu tharam ippo ippo naan edakku parnu a kesham l enna aksharam vannal a ede uchcharanam o ennai maarum there are exceptions there are exceptions you should understand that there are exceptions in english language exceptions und ek shesham l en aksharam vannal e de uchcharanam o ennaakuva o all mugariya all all always always all do all do call call small small fall fall alexander alexander all അലക്സാണ്ടർ തന്നെയാണ് ആലുവ ഒലുവ അല്ല ആലുവ തന്നെയാണ് സോ ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾ യു ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾ യു ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് എക്സെപ്ഷൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് എക്സെപ്ഷൻസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ഉള്ള ലാംഗ്വേജ് അതൊക്കെ എന്താണ് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ഷുഡ് എന്നൊരു വാക്ക് പഠിപ്പിച്ചു നം പ്ലസ് അതിനുശേഷം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫോം എടുക്കുക സ്വന്തമായി സെന്റൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വരണം you should come to my home you should come to my house you should come to my house house of home etyasam do vecha a house is built of bricks but a home is built of lava hearts adu endha ningu adu adu ipo ambe seyilla okay you should you should invite me you should call me at night nende raatri velikano you should call me at night this velikano you should try നീ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം യു ഷുഡ് ട്രൈ ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നീ പഠിക്കണം യു ഷുഡ് അല്ലേ ഷുഡ് എന്ന വാക്കിന് നം എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാ മലയാളികളും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പല നമ്മൾ പലർക്കും അത്യാവശ്യ ഒരുമാതിരിക്ക് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ അറിയാം പക്ഷെ നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രശ്നം ഫ്ലുവൻസി കിട്ടുന്നില്ല ഒഴുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഈ ഒഴുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വായുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിലോ നീന്തു പറയാറുണ്ട് അല്ല നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയണം ഒറ്റ എന്തടുത്ത പറയണം അതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം അതാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലുവൻസി വരുന്നില്ല ഫ്ലുവൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടി വളരെ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്ലുവൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടി വിദേശീയരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും ഈ വാക്കുകളെ പറഞ്ഞ പേര് ലിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയും ചില ആൾക്കാർ ഫില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയും ചില ആൾക്കാർ കണക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഗ്രാമർ ഡിസ്കോസ് മാർക്കേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമർ ടേം ഉണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് അറ്റാക്ട് ഗ്രാമർ ടേം ഉണ്ട് അത് നമ
ഈ ലോകത്തുള്ള ഏത് ലാംഗ്വേജ് എഴുത്താലും മലയാളമായാലും അറബിക്കായാലും ഫ്രഞ്ച് ആയാലും ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആയാലും ഇവരെല്ലാം ഈ ലിങ്കേഴ്സ് നമ്മൾ അറിയാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിലുണ്ട് മലയാളത്തിലുണ്ട് ഫോർ എക്സാം നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാനും അലക്സും ഫ്രണ്ട് ആണ് അലക്സിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഞാൻ അലക്സിനോട് പറയാം അലക്സ കേട്ടോടാ ഞാൻ എന്നെ കൊല്ലത്ത് പോയടാ എന്നിട്ട് ഞാൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി പടമൊക്കെ കണ്ട് പിന്നെ ഇനി പോകണ്ടേ ഞാൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ നോക്കട്ടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ലിങ്കേഴ്സ് എന്നാണ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലൊരു അൻപതോളം സെറ്റ് ലിങ്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ അൻപതോളം ലിങ്കേഴ്സ് തന്നെ പഠിച്ചെടുത്താൽ കുറച്ചൊക്കെ ഫ്ലൂവേഡ്സ് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമുക്കെല്ലാം ഷോർട്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഐ എം ഓൾസോ ഷോർട്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ് യു ആർ ഓൾസോ ഷോർട്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ് വേർഡ്സ് വേർഡ് അത്ര നമുക്ക് വായ വായനയിലൂടെയും കേൾക്കുന്നതിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം കുറച്ച് വേർഡ് പവർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ലിങ്കേഴ്സും ഫില്ലേഴ്സും തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം വേറെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും സാർ ഈ ലിങ്കേഴ്സ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കാം അതൊരു സെൻറ്റൻസിന്റെ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കാം അവസാനം ഉപയോഗിക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു മലയാളം ഒരു മലയാളം എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാണ് ആ നോക്കളിയ അതെന്റെ പുതിയ കാറ ഞാൻ നോക്കളിയ നോക്കണം നോക്കിക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം ഒന്ന് നോക്കടി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഞാൻ എന്റെ മലയാളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കേരളം മൊത്തം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്റെ മലയാളത്തിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമാണ് ഞാൻ ശാസ്ത്രാം കൂട്ടക്കാരനാണ് അല്ലെ എന്തിന്റെ ശാസ്ത്രാം കൂട്ടക്കാരനാണ് എന്റെ മലയാളത്തിൽ ചില വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നോക്കണം അതിന്റെ പുതിയ കാറാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് മൈ ന്യൂ കാർ യു സി ദറ്റ്സ് മൈ ന്യൂ കാർ ഞാൻ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് മലയാളികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇറുന്നുള്ള ശബ്ദം നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഇത്ര നോർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇറുന്നുള്ള ശബ്ദം ഒരു വാക്കിന്റെ അവസാനമോ ഇടയ്ക്കോ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് സോഫൺ ചെയ്യുക സോഫണി സോഫണി ഏത് ശബ്ദം ഇറു അക്ഷരം നോക്കണ്ട ഇറുന്നുള്ള ശബ്ദം ഒരു വാക്കിന്റെ അവസാനമോ ഇടയ്ക്കോ വരും മധ്യഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് സോഫൺ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം പറയാം ബർത്ത്ഡേ ബേഡ് ഷർട്ട് ഷർട്ട് ഡോർ ഡോ കാർ ബാർ ഒരു സായി പോലെയാണ് ഓ ദസ് ബാ ലെറ്റ്സ് ഗോ അപ്പൊ അവർ അവന്റെ ഒരു എക്സന്റ് ഒക്കെ അവൻ ഉപയോഗിച്ചു ദസ് ബാ ലെറ്റ്സ് ഗോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മലയാളിയെ പറയും ദർ ഇസ് എ ബാർ ലെറ്റ് എസ് ഗോ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി ദർ ഇസ് എ ബാർ ലെറ്റ് എസ് ഗോ ക്ലിയർ ആയി പക്ഷെ അവൻ പറയും ദസ് ബാ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഒന്നല്ല ദർ ഇസ് ഒരു ഒന്നി പിച്ച് ദസ് എന്ന് ആക്കി ലെറ്റ് എസ് എന്നുള്ളത് ലെറ്റ്സ് എന്ന് ആക്കി ബാർ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇർ ഉള്ള ശബ്ദം ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തി അപ്പൊ ദസ് ബാ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഈ ലിങ്കേഴ്സ് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കാം സെലൻസിന് അവസാനം ഉപയോഗിക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ മലയാള സെലൻസ് നോക്കളിയ അതിന്റെ പുതിയ കാറാണ് ഞാൻ നോക്കളി എന്നുള്ള വാക്ക് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചു തെറ്റൊന്നും ഇല്ല അതെന്റെ പുതിയ കാറാണ് നോക്കളി ഞാൻ നോക്കളി അവസാനം ഉപയോഗിച്ചു തെറ്റൊന്നും ഇല്ല അതെ ഒന്ന് നോക്കളിയ എന്റെ പുതിയ കാറാണ് ഞാൻ നോക്കളി എന്നുള്ള അതിലൊന്ന് നോക്കണോ നോക്കളി എന്നോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ പറയും ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചു That's my new car, you see? I am using it as an average. That's, you see, my new car, I am using it as an average. Everyone is in English and English. 